அப்புறம் டிஸ்கிரிட் டோபாலஜி இன்டிஸ்கிரிட் டோபாலஜின்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ டிஸ்கிரிட் டோபாலஜினா ஒரு செட்டை எடுத்தோம்னா அந்த செட்டில் இருக்கிற எல்லா கலெக்ஷன் எழுதிடறோம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அதை பவர் செட்னு சொல்லுவோம் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் சப்செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக எப்போவுமே என்னவாக இருக்குன்னா டோபாலஜியாக இருக்கும் அந்த டோபாலஜி பேர் டிஸ்கிரிட் டோபாலஜி அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எக்ஸுங்கிற கலெக்ஷனில் எக்ஸுங்கிற செட்டிலேருந்து ரெண்டே ரெண்டு ஐ மீன் எம்டி செட் அந்த எக்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறோம் அந்ததும் எப்போவுமே டோபாலஜியாக தான் இருக்கும் அதுக்கு பேர் இன்டிஸ்கிரிட் டோபாலஜி ஆர் ட்ரிவியல் டோபாலஜி தென் தேர்ட் ஒன் வந்து ஃபைனைட் டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் அந்த நம்ம டோபாலஜி வந்து ஒரு எக்ஸுங்கிற செட்டை எடுத்து தான் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த கேபிட்டல் எக்ஸு ஃபைனைட் செட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டவ் வந்து என்னவா இருக்குன்னா டோபாலஜியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் கமா டவ் அப்படிங்கிறது ஃபைனைட் டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் அப்போ நம்ம எந்த செட்லேருந்து டோபாலஜி ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ அந்த செட்டு ஃபைனைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸுக்கு வந்து பேர் வந்து ஃபைனைட் டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ்னு சொன்னால் எக்ஸை தான் சொல்கிறோம்னு அர்த்தம் அது எது வச்சு டோபாலஜினா இந்த டவ்ங்கிறத வச்சு டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இப்போ இருக்கிறதுலே வந்து பெரிய டோபாலஜி எது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரி டோபாலஜி ஏன்னா இதில் எல்லா கலெக்ஷனுமே வந்துடுறதுனால அதான் வந்து பெரிய டோபாலஜியாக இருக்கும் ஐ மீன் டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸாக இருக்கும் டவுங்கிற கலெக்ஷன் தான் டோபாலஜி ஸோ பெரிய டோபாலஜியாக இருக்கும் அப்புறம் கம்பேரபிள் டோபாலஜிஸ் இது வந்து நம்ம செட் தீரியில் படிக்கிற மாதிரி ரெண்டு செட்டு வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஏ அண்ட் பின்னு அதில் ஒன்று வந்து இன்னொன்றுக்குள்ளே கண்டெய்ன்மெண்ட் இருக்குது எய்தர் ஏ இஸ் சப்செட் ஆஃப் பி ஆர் பி இஸ் சப் சப்செட் ஆஃப் ஏ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு செட்டையும் கம்பேரபிள் செட் சொல்லுவோம் இங்கேயும் அதே தான் அப்போ ரெண்டு டோபாலஜிஸ் வந்து கம்பேரபிள்னு சொல்லணும்னா ஒன்று டவ் ஒன் இஸ் கண்டென்ட் இன் டவ் டூன்னு இருக்கணும் ஆர் டவ் டூ இஸ் கண்டென்ட் இன் டவ் ஒன் இருக்கணும் அப்போ நம்ம ரெண்டையும் சேர்த்து என்ன வார்த்தை சொல்கிறோம்னா டவ் ஒன் அண்ட் டவ் டூ ஆர் கம்பேரபிள் இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ டவ் ஒன்னுங்கிறது எம்டி செட்டு எக்ஸு சிங்கிள் ரன் டூ டவ் டூங்கிறது எம்டி செட்டு எக்ஸு ஒன் தனியாக டூ தனியாக அப்புறம் ஒன் கமா டூ தனியாக டவ் த்ரீ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் எம்டி செட்டு எக்ஸு டூ கமா த்ரீ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டவ் ஒன்னில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் டவ் டூவில் இருக்குது ஸோ பை இருக்கு எக்ஸ் இருக்கு அது போக டூ இருக்கு இந்த மூணு போக எக்ஸ்ட்ராவும் இருக்கு அதனால வந்து டவ் ஒன் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் டவ் டூ ஸோ டவ் ஒன் அண்ட் டவ் டூ ஆர் கம்பேரபிள் ஆனால் டவ் ஒன்னையும் டவ் த்ரீயும் பார்த்தோம்னா ஒன்னில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ் இன்னொன்றுக்குள்ள இல்லை அதாவது ஒன்று வந்து இன்னொன்று சப்செட்டாக இல்லை அதே மாதிரி மாற்றி பார்த்தாலும் சரி ஸோ டவ் ஒன் இஸ் நாட் அ சப்செட் ஆஃப் டவ் த்ரீ அண்ட் டவ் த்ரீ இஸ் நாட் அ சப்செட் ஆஃப் டவ் ஒன் தேர் ஃபார் டவ் ஒன் அண்ட் டவ் த்ரீ ஆர் நாட் கம்பேரபிள் அப்போ இந்த ரெண்டு டோபாலஜிஸை நம்ம கம்பேரபிள்னு சொல்லக்கூடாது ஃபைனர் அண்ட் குவார்ஷர் டோபாலஜிஸ் லெட் எக்ஸ் பி நான் எம்டி செட் லெட் டவ் ஒன் அண்ட் டவ் டூ பி டூ டோபாலஜிஸ் ஆன் எக்ஸ் சப்போஸ் டவ் ஒன் இஸ் கண்டென்ட் இன் டவ் டூ அப்படி எழுதுனா என்ன அர்த்தம் டவ் டூ தான் பெருசுன்னு அர்த்தம் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க டவ் ஒன் இஸ் ஃபைனர் தென் டவ் ஒன் ஆர் எப்படி சொல்லலாம்னா டவ் ஒன் இஸ் குவார்ஷர் இந்த ஃபைனருங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் விட இந்த குவார்ஷர் ஆர் வீக்கர் அப்படின்னு அர்த்தம் இது ஒன் பெரிய விஷயம் இல்லை இதில் எது பெருசாக அது பேர் ஃபைனர் தென் இன்னொன்று இது மாற்றி சொல்லணும்னா எது சின்னதோ அது கோர்ஷர்னு சொல்கிறோம் டவ் ஒன் இஸ் கோர்ஷர் தென் டவ் டூ இதெல்லாம் வேறு வார்த்தைகள் டவ் டூ இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தென் ஆர் டவ் டூ இஸ் லார்ஜர் தென் டவ் ஒன் சொல்லலாம் ஆர் டவ் ஒன் இஸ் வீக்கர் ஆர் டவ் ஒன் இஸ் ஸ்மாலர் தென் டவ் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ட்ரிவியல் டோபாலஜி இஸ் கோர்ஷர் தென் எனி அதர் டோபாலஜி ஏன்னா ட்ரிவியல் டோபாலஜியில் நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் எம்டி செட்டும் அந்த ஹோல் செட்டும் தான் இருக்கும் அதனால் இது எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஷர் தென் எனி அதர் டோபாலஜி ஒரே டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸில் மோர் தென் ஒன் டோபாலஜி டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணாலும் சரி ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ட்ரிவியல் டோபாலஜி தான் இருக்கிறதே சின்னதாக இருக்கும் அதே மாதிரி டிஸ்கிரி டோபாலஜி தான் இருக்கிறதே பெருசாக இருக்கும் ஃபைனர் ஏன்னா அதில் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் சப்செட்ஸ் வந்துடும் அந்த ரீசன் தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனைட் காம்ப்ளிமெண்ட் டோபாலஜி இது ஷார்ட் ஃபார்மாக வந்து கோ இந்த சிஓ இந்த இருக்க சிஓ எடுத்துக்கணும் இந்த ஃபைனைட் அப்போ கோ ஃபைனைட் டோபாலஜி ஃபைனைட் காம்ப்ளிமெண்ட் டோபாலஜி எக்ஸுங்கிறது ஒரு நான் எம்பி செட்டு இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் சப்செட்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா டவ் அப்படிங்கிறத எக்ஸு மைனஸ் யூ யூ செய்தர் ஃபைனைட் ஆர் ஆல் ஆஃப் எக்ஸ்
ஆறு இல்லைன்னா அந்த எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸாக இருக்கணும் அந்த ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தான் ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இப்படி டிஃபைன் பண்ணோம்னா இந்த டவ்ங்கிறது டோப்பாலஜியாக இருக்கும் ஸோ இந்த டோப்பாலஜிக்கு பேர் தான் ஃபைனைட் காம்ப்ளிமெண்ட் டோப்பாலஜி இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணோம்னா அப்போ நம்ம அடுத்து யோசிப்போம் ஸோ ஃபைனைட்னு போடுறதுக்கு பதில் கவுண்டபுள்னு போட்டால் என்னன்னு அதான் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் இதே விஷயம் இந்த ஒரே ஒரு இடத்து மட்டும் மாற்றுறோம் ஃபைனைட்னு இருக்கிறத கவுண்டபுள் மாற்றுறோம் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டோப்பாலஜி தான் 